నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోని మీరు చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేయండి ఆ తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ మీద ప్రెస్ చేయండి హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఈ లాక్డౌన్లో ఎమ్మి ఎమ్మి చికెన్ బిర్యానీని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం దీనికోసం ముందుగా బాస్మతి రైస్ వన్ కేజీ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను నేను వాటిని బాగా కడిగి నానబెట్టుకోవాలి అండ్ చికెన్ బిర్యానీ కోసం కావాల్సిన మసాలాని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు దానికి కావాల్సినవి యాలకలు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క అండ్ ధనియాలు ముందుగా ధనియాలని వేయించుకోవాలి అవి కొంచెం కలర్ మారిన తర్వాత యాలకలు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క వేసి మరొకసారి వేయించుకోవాలి ధనియాలు కాకుండా వేసిన మిగతావి మామూలుగా వేడి అయితే సరిపోతుంది అలా వేడి అయిన తర్వాత వీటన్నిటినీ కలిపి మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి అంతే మన మసాలా రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు నేను ఐదు మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ తీసుకొని ఇలా నిలువుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే కొత్తిమీర పుదీనా కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక బాండి తీసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఆనియన్స్ని మగ్గించుకోవాలి ఎంతవరకు మగ్గించుకోవాలి అంటే వీటి కలర్ మారేంత వరకు వీటిని మనం బిర్యానీ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో లేయర్స్ లాగా వేస్తాము సో ఎంత ఎక్కువ ఆనియన్ ఉంటే అంత టేస్ట్ ఉంటుంది వీటిని ఇలా కలర్ మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి ఇక్కడ నేను వన్ కేజీ చికెన్ని తీసుకున్నాను చికెన్ని బాగా కడిగి పెట్టుకొని ఆ తర్వాత మనం మామూలుగా మ్యాగ్నెట్ చేసుకున్నట్టుగానే చేసుకోవాలి నేను దానికోసం యూజ్ చేసినవి టూ స్పూన్స్ పసుపు వేశాను ఆ తర్వాత ఫోర్ స్పూన్స్ కారం ఫోర్ స్పూన్స్ ఉప్పు వేసి ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత నిలువుగా కోసినటువంటి పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వీటితో పాటు త్రీ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని తర్వాత టూ కప్స్ పెరుగు కలుపుకోవాలి ఇలా పెరుగు వేసుకున్న తర్వాత మనం మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ధనియాల పౌడర్ని టూ స్పూన్స్ వేసుకొని ఆ తర్వాత ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా వేసి మళ్ళీ కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీని మీద మూత పెట్టేసి ఫ్రిజ్లో ఒక అరగంట సేపు మ్యాగ్నెట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక అరగంట తర్వాత మనం కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆ ఆయిల్ బాగా వేడి అయిన తర్వాత మనం మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి చికెన్ని వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి చికెన్ బిర్యానీలో ఎక్కువగా లెగ్ పీసెస్ పెద్ద పెద్ద పీసెస్ తీసుకుంటాం కదా మీరు కూడా అలాగే తీసుకోండి అది మీ ఇష్టం మీ చాయిస్ ఆ తర్వాత దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి కానీ కలుపుకునేటప్పుడు ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి ఏంటంటే చికెన్ పీసెస్ అనేవి విరిగిపోకుండా కలుపుకోవాలి ఇలా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చికెన్ ఉడికిపోవాలి ఆ తర్వాత మనం వన్ అవర్ నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్లో బిర్యానీ ఆకు బిర్యానీ మసాలాలు అన్నీ వేసి ఉడికించుకోవాలి ఇందులో బిర్యానీ మసాలాలో ఉండే టేస్టీ సాల్ట్ కూడా వేసి ఉడికించుకోవాలి ఇక్కడ మన చికెన్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది మీరు కలుపుకునే ప్రతిసారి చాలా జాగ్రత్తగా పీస్ అనేది విడిపోకుండా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు రైస్ని చూసారా ఇలా తుంచగానే విరిగిపోయేలా ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు బిర్యానీ చేయడం కోసం ఒక గిన్నెను తీసుకోవాలి ఇక్కడ మేము చికెన్ చేసిన బౌల్నే యూజ్ చేసాము సో ముందుగా ఈ బౌల్లో ఒక లేయర్ బాస్మతి రైస్ని వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం వేయించి పెట్టుకున్నటువంటి ఆనియన్స్ని కూడా ఒక లేయర్గా వేసుకోవాలి 
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లేయర్లో మనం చేసుకున్నటువంటి చికెన్ని మరొక లేయర్గా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మళ్ళీ రైస్తో లేయర్ ఇలా వేసుకుంటూ ఇలా ఆర్డర్లో వేసుకోవాలి ఇలా లేయర్స్ వేయడం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దాని మీద టూ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకొని మరొకసారి కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టేసి మూత పెట్టేసుకోవడమే ఇక్కడ మూత మీద ఏదైనా బరువు పెట్టుకోవాలి ఇలా ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉడకనిచ్చిన తర్వాత చూస్తే మన చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు అసలు టాస్క్ ఏంటంటే ఈ రైస్ని చికెన్ పీసెస్ని ఇప్పుడు నిదానంగా కలుపుకోవాలి అక్కడ మనకి రైస్ విరగకూడదు చికెన్ పీసెస్ కూడా విరిగిపోకుండా నీట్గా కలుపుకోవాలి అంతే మన ఎమ్మి ఎమ్మి చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయినట్టే మీరు కూడా ఇంట్లో తప్పనిసరిగా ట్రై చేయండి టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంది అండ్ అండ్ మీకు ఎలా వచ్చింది అన్నది కూడా నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి అంతేకాకుండా ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బిర్యానీని ఎంజాయ్ చేసేయండి మరిన్ని వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దెన్ బాయ్